朋友们，大家好，我是车轮。看一下，今天我修这车啊，给车主加装这个一键启动。当然，加装一键启动的话，遥控也得换啊。它是车主本来说加装这个更安全的啊，防盗功能更强，其实错了啊，这是一个大错特错。为什么说呢？我跟他说了，以前如果说偷你这个车。打着火开走的情况下，有可能需要半小时、一小时，这是最快的了。但是现在偷你这车，加装完以后只需要十分钟，十分钟就把你车开走，这是还是慢点。如果说快了，五分钟就把你这车开走了，这是什么情况？咱们一起看一下。你看，这是一个一四年的九代思域，当时这车全系都没有一键启动。这是一个最高配的，它也是没有一键启动的，都是机械钥匙。然后现在后加装一个一键启动。现在我是把这护板都给拆掉了，就前面这个方向盘底下一个护板拆掉，和方向盘的这个转向柱的这个壳拆掉以后，把原车的钥匙孔插头拔掉以后，跟咱们加装的这个一键启动的控制盒对接，这就 OK 了。然后把原车的原车插钥匙门的地方。就这周围之前有一个磁感应线圈，我现在给拆掉了。现在这个磁感应线圈在这呢，就这个钥匙门的磁感应线圈。你原车的防盗啊，它是钥匙里边有芯片，你如果说芯片跟这个磁感应线圈感应不到，它必然是打不着火、开不走车的防盗系统，还是比这个比较先进的。然后咱们现在加装上去以后，把它给剔除掉了。剔除掉以后，现在我刻了一把铁片的机械钥匙，刻进去以后插进去就不拔出来了，让它永久的在里边。然后把这些插头跟咱们加装的控制盒对接完以后，现在就需要把原车的钥匙，可以看到这个是我给它捆绑上的原车的钥匙，因为它得需要和原车的芯片对接，所以就得必须把它绑到这个磁感应线圈上面。绑完以后。就是把磁感应线圈绑完以后，给它塞到这里边，找个隐藏的位置塞进去。这现在就能明白为什么说这个车特别容易被偷了。偷它的话，只需要把这护板子一抠，把这个机械钥匙，就是原车的钥匙给拿出来，你就有了原车钥匙了。再把磁感应线圈往回一装，把挂到这上面，把这个钥匙拔出来，把这个钥匙重新插进去，这就打火走了。当然，你得把这些对接的插头还按原车的位置装上，就把这车开走了。就几个插头很简单，这个东西。所以说，但凡是这种带防盗加装机械的，基本上都得把这个原车的芯片给绑定到这个磁感应线圈上，要不然你打不着车的。现在是，你加装上一键启动了啊，这是它后换的钥匙，这就是跟新款的。时代思域的一样了，它这个东西可以，这个遥控可以远程控制它打火，远程控制打火，然后还可以跟手机互联啊，有个软件跟手机互联。当然你得付，你得付每年的流量费，一年好像是二百块钱吧，差不多。然后这个一键启动，现在相当于你就没防盗了，你把原车的钥匙给放到车里了，然后你。打火启动的话，必须得拿着这个钥匙，把门开开以后，然后按一键启动。如果说你没这个遥控啊，你就是把门开开以后，你按一键启动，它也是没反应的，必须得有这个遥控。但是这都很简单了，你知道吗？嗯，只要门开开，拿它这个东西，还是拿它这个钥匙，还是很快的。这就是原车的钥匙，所以说特别容易被偷。但是唯一方便的是。你可以远程起火，然后这个可以就是一挨到这个车门，就可以自动开锁，你就可以进来。唯一的好处就是这样，还有一个手机控车可以提前预热，知道车在哪里，位置在哪里。但是你要是偷的话，把这原车钥匙拿出来，把它这些插头全部拔掉，你自然就控不了了，自然也就位置你也不知道在哪了，开走这车，所以说。非常容易，这是一个缺陷。放大这个非常简单，这是一个控制盒，然后这其他的几个插头，然后和 GPS 的控制线和一个手机控盒的控制模块，然后就这些东西。手机控制
，那个控制模块里头有一个手机卡，知道吧？那个是每年你充进去的流量费，然后一百多块钱每年，来实现你这个手机控车。所以说这个东西有好处也有坏处，好处就是方便很多，坏处就是。有可能会被偷，在现在这个社会啊，也没人说去费这个劲去偷个车。你万一坐个几年大牢还不知道呢呢？所以说，现在哪哪都有监控，你没必要因为一个车去费这周章。这三把钥匙，这一把是插到钥匙门里头，方向盘就锁不了了，它这个方向盘就一永远锁不住了，一直属于开这钥匙门的状态。然后这两把是开门用的，直接插到这个新的钥匙里边啊。所以说还有，这就是还有个不好处，方向盘也锁不了，又少了一层防盗，对不对？一直开着钥匙门，这个后改的这个遥控啊。它是配不了的，你像原车那个防盗的，它能配，有码什么的能改，然后这个是配不了的，这个、就是简单的，就跟小面的遥控一样，就是开门用的，知道吧？就是传递一个信号，开门用的，然后跟那个一键启动那个按键连接信号，就这两个功能，其他没了。唯一就是方便，一键启动可以拿手机控车，可以这个。一遥控启动，是啊，原车的钥匙还搁这里边呢。哎，也没是多大事儿。现在世道太平，对吧？那么多监控，也没那么多偷东西的了。行，今儿就先到这里。喜欢的话点关注，拜拜。